源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣所長の源田先生は親とも言える存在の人でカムロ町の住人にも長いこと頼りにされている源田先生あれお一人ですかうん沙織君たちは今裁判所に行ってるよく働いてくれるよあの二人は邪魔しますああこの間のあの件ぼったくりのああどうですやがりの仕事ぶりはどんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよええ本当にとても助かってます<笑>源田先生少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですかおう別に構わねえよちょうど暇してたとこなんだわたしのことなら大丈夫ですしばらくここにいればいいんですよねまあすぐに型をつけてくるよ珍しいですね源田先生が一人で留守番なんてなんかでかい案件でも入ってるんですかああまあある意味じゃでかい案件だ沙織君と星野君2人がかりで担当してもらってるもしかして殺しの弁護とかいや迷惑防止条例違反んそれって痴漢ってことですよねああ2ヶ月ぐらい前にあったやつだ駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられたしかもそれが警官だったってんだから<笑>世も末よテレビで何でも流れてたろ世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ<音声>ああそういえばありましたねネットで炎上してたやつ確か通勤ラッシュの電車も止めちゃってひどかったですよね警察官のくせに今日その判決が出るんだがまあいい結果じゃねえだろうな無理だっつってんのに被告人が記憶にねえのに言ってんばりでよ調べりゃすぐにわかんないよバカ野郎やめろおい何言ってんだふざけんなこの野郎もう少し姿勢を正した方が<笑>その態度でいいことは一つもないです今さらどうせも判決は決まってるんでしょうがそういう問題じゃなくてただでさえあれなのに本当印象悪いですよ印象が悪いかじゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですねきっとやけになってどうするんですかまだ決まったわけじゃ決まりですよ有罪で<笑>それはつまり全ての準備が整ったということだよえさてここからが本番だご起立ください
今日は判決聞かされるだけだだから沙織君一人でいいんだけどよ星野君が「僕も行きます」って聞かねえもんだから沙織さんの役に立ちたいっていうか少しでもいいとこ見せたいんでしょうねでも沙織君にフォロのいる場面なんてまずねえだろう<笑>現実は厳しいなところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんですおお最初はよその弁護士が担当するはずだったんだカムロ署の御用達って先生がなまあその時素直に罪を認めてりゃ胃がん退職と示談で不起訴になったかもしれん不起訴無罪ってことですかまあ釈放はされちゃうね今の話だと警察の首とセットみたいだけどああところがだその警官は無実を一生するって聞かなかったんだよ証拠揃ってんのにな結果カムロ署御用年の先生はサジを投げいや、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとおはちが回ってきたんだそういうことでしたか興味あんのかおよ少し待ってりゃ2人とも帰ってくると思うぞいえ俺はまだ仕事がありますからそろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも相変わらずの貧乏しようか少しの無理しちゃどうだい<笑>仕事が趣味を兼ねてるんです好きでやってることですよ<笑>全く聞きやしねえなじゃあ恵子さんのことお願いします外に海藤さん待たせてるもんで本じゃ行くか、タボ一軒町のぼったくり店をお掃除しにな。うん、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。お前が恵子ちゃん連れ込んだぼったくり店はそうだよだから俺はもうここまでで勘弁してよ何勝手なこと言ってんだ店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ冗談じゃねえ店長に会ったら俺その場で殺されるって俺だけじゃねえあんたらもだぞへえそんなに怖いのその店長そうだよ手下もいっぱいいるどの道女を食いもんにするクズだ<笑>きっちり懲らしめてやろうじゃねえかあ,あん杉浦からだあ,あなんだよこのタイミングでかすっごくなったくいや久しぶりだなそうだね話すのは半年ぶりくらい元気だったあああのねちょっと聞いてほしいんだけどさ八神さん実は僕この間からつくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよねんおいちょっと待ったなんだって探偵になったってことかお前がそう横浜でね一応八神さんに遠慮してカムロ町は避けたわけな話がいろいろ急だしそれにつくもくんとってあのつくも他にどのつくもくんがいるのハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃんそれにあの人なんか波長が合うんだよねおい早くしろよタボで今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思ってどううーん悪いその話急ぐか俺らこれから勝ち込みなんだ勝ち込み何それ<笑>終わったら後で話すよえ何なの教えてよお待たせじゃあいいな行くぞタボ
コウスケどういうことかまず説明しろや店長いえあ,あの浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってるとそういう相談があってねてめえその声さっき電話で話したやろうか八神探偵事務所だん探偵で八神ってお前あれか昔松金の組長が面倒を見てたっていうほら見ろなあカムロ町でうちの名前知らねえなんざモグリよはあちなみに俺はその松金組にいたカイトッんだお前も話には聞いてる有名だよな<笑>まあそうかな松金のカイトといやおつむの弱さで知られてる傘だらに組の金取られて破門されたって話<笑>みんな知ってるぜカス野郎何にも知らねえくせにあれはなあまあまあほっときなってクソがそれより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだそこにうちの手間賃も乗っけてもらうよこっちも仕事だからさ<笑>そうかよやってみなこっちは組抜けてからの方がバカず踏んでるくらいだぜわざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよこの店の自慢はな防音に金がかかってるとこだつまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ最高だろいいね<笑>じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃんああいいこと聞いたなじゃあ追っ始めるとあれあちょっと待ったヤガミシお久しぶりですな先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですがああつくも今はちょっとタイミングがやっぱり忙しかったんですね杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして何か気を悪くされたのですか僕はもう心配で心配でここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいといやそんなのいいってそうはいきません今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です同僚のミスは僕のミスそれが社会人の礼儀人間としての常識わかったじゃあ後で聞くから後でというとこちらからかけ直すべきでしょうかだとするとおよそ何分後にかければよいかでどこまで話したっけふざけやがってそりゃねえだろうタボてめえらぶっ殺してやる神さん、海藤さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやあ、よかったね。これまで払わされた分
全部戻ってきたってそうなんです本当になんて俺を言ったらいいかいいってことよついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな<笑>そうでしたねはいや冗談ですって冗談ったくでぼったくりの連中は結局どうだった連中は町を出ていくみたいっすね店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうからコウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一見落着ですでも怖いですねカムロ町いい勉強になりましたそっかええこれからリアルで会う時は自分で店を選ぶことにしますねもちろんマッチングアプリも別のにしますそこが反省ポイントかよ恵子ちゃんなそもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかいなんでですかネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよそういうこと今時は当たり前なんだってああそんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞ<笑>へいへいせいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですねそうだなもうとっくに裁判終わってるだろうに二人でどっかしけこんだか甘いなまだどうにもなってねえよあの二人は近くで見てりゃわかるそれも年の功ですかいおう俺はお前らよりよっぽど馬数踏んでんだ松金のおやすさんと一緒にああそうだったな松金はヤクザ俺は弁護士裏と表って別の世界の人間だったがこの神戸町で精一杯生き抜いてきたいわば戦友だお前らもたまには墓参りに行ってやれええ言われるまでもねえすじゃあ俺らももう行きますそうかお邪魔しました沙織さんたちとはまた今度ご起立くださいでは判決を言い渡します主文被告人江原明宏を懲役六月に一緒す。まさか実刑判決なんて初犯なのに執行猶予もなしですかええ本人があの態度ですもんねただ否認するだけで大した主張もないんだからこれから判決の理由を述べますので被告人は座ってください立ったままで聞きますか裁判長三日前に横浜のハイビルから死体が出てきたはずですもう身元は分かりましたかはあ何を急に何の話ですか分かりません<笑>まだでしょうねではどうか神奈川県警に知らせてあげてくださいその死体の主は三越芝弘と言います彼は4年前私の息子自殺に追いやった万死に値する人間ですそれが何の罪にも問われずずっとのうのうとしていたんですから法なんてものは全くの役立たずだ
静粛に被告人は勝手な発言をしないようにあの弁護人これはどういうことですかここれはそのあのいやー今日は久々に仕事したな俺らひとまず事務所に戻るかああそうしたら杉浦たちにも電話だなんか仕事があるみたいなこと言ってたしへえ杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさああなんだそりゃマジかよんだよあのクソゲークリアできるかってえのは無理ゲーすぎだよなクソマジで腹立つぜ誰でもいいから殴りてえ気分だ<笑>うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまうそれもそうだなったくいい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての行くぞここが八神探偵事務所所長は俺で助手は元ヤクザの海藤さんが一人この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど主にはさっきの源田先生からの仕事で
食いつないでるって感じだ意外にハイテクも駆使するまあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだまずは一服しああそうだったまさかあいつが同業者になるなんてな<笑>俺らの背中に憧れたんだろうよもう用事は済んだの八神さんさっきは悪かったよ今は大丈夫なんか仕事があるとか言ってたそうそう八神さん横浜はいいよ結構探偵の出番が多くてさしかも今回の案件はねうまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなのうんなんかヤバい話じゃないだろうな八神さんにそんな話しないってあれもしかして僕信用ないそんなことないけどならよかったじゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみねふん<笑>分かった仕事はいつから明日はこっちまで来てくれたらすぐにでもうちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してるあでも矢上さん予定空いてる予定ねちょっと調べてみる予定も何もねえだろう今日のだって久々の依頼だったんだからよそんなふうに言ったら安く見られるでしょなるほど駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃかっこつかねえかお待たせなんとかやりくりできたよお忙しいところすみませんねじゃあ明日海藤さんも来るでしょうん楽しみにしてるよよろしく何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ<笑>あの野郎もったいぶりやがって横浜か俺あんまり行ったことないんだよね俺もだま最近のカムロ町は案外平和だしたまには見聞を広めよっか
横浜99カットああ中華街の方じゃねえんだなついでにうまいもんでも食えると思ったのによそっちもこれから好きなだけ行けるって多分つくもんとこまで少し距離あるぞタクシーで行くかそれもいいけどちょっと歩いてみよっか初めての街だし悪くねえ考えだな行くぞアボしばらく寝とけっての。だが、時間食っちゃったよ行くぞ待てたぼうあれ見てみろ<笑>なんだ勝手に何撮影してんだやめなさいなんだよ別にいいじゃん撮影禁止とかどこにも書いてねえしとにかくよせだからなんだよ理由は俺らの自由者あおい倒したろお前が今倒したよないや風だって風で倒れたんだよなあうん風今ビューって吹いたよだから取るなって<笑><笑>最近のガキはやり口が可愛げねえ同感観光気分も台無しだじゃあ考えてることは一緒か<笑>確かめてみる<笑>いやまた言いがかりっすかあんたおかしいっておっさんお前らな出ましたねお前お前らそっちこそ
何様なんすかえ店の前でたむろされちゃ邪魔だってそう言っただけだろ他のお客さんに迷惑だから<笑>今の編集でカットへえそのスマホ新しいやつちょっといいそうだよカメラ綺麗に撮れるんだね親に買ってもらったそんなわけないじゃんそれよりこのスマホちょっと汚れてない貸してみあ,あ返せよスマホスマホね返してほしかったらまず倒した看板直そうかてめえマジなめやがったよ避けてんじゃねえぞでも着ない。お前さっきの技はなんだよ<笑>こっそり腕磨いてやがってな合気道か<笑>そんないいもんじゃないよただの我流けどガキ相手にはちょうどいいだろうこれあいつらの落とし物です好きに処分しちゃっていいと思いますよあ,ありがとうございました本当に助かりました
さっきのは星稜って高校の学生たちですよ一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんです世の中舐めてますって顔してたなカムロ町であんな真似してたらすぐに締められるねこの辺も少し裏に入れば怖いのがいますよヤクザとかハンピン・リューマンってギャングとかそういうやつらの前ではやんちゃなんかしません相手を選んで生きがってるわけですかええ自分たちより弱そうな相手にねじゃあこれで少しは薬になったかどうでしょうでも私は嬉しかったですよ他に誰も助けてくれなかったけどあなた方は違ったこの辺の人じゃないんですかまあなこっちでちょいと一仕事する予定だ横浜99課って探偵事務所あんた知ってるかいやあすみません聞いたことないですねいいんですじゃあ俺らはそろそろそうですかあよかったらこれ受け取ってくださいほんの気持ちですあれが杉浦たちのやさだなへえ案外しっかりしてるな。ご無沙汰でした、八神氏いらっしゃい、お二人さん元気だったこの野郎、連絡もよこさねえでいつの間にこんな事務所おっあっおっとこのけえ、シャラクシーさすが元泥棒前より腕上げた泥棒じゃなくて窃盗団ね同じだろやだな僕は私利私欲で盗む連中とは違うから強気をくじいて弱気を助ける義賊的なやつだよまあそれもずっと前に足洗ったわけだけど<笑>いい事務所だな少しうちに似てるそりゃまあ僕らが目指すは八神探偵事務所だから憧れの先輩ですよえっささどうぞおかけになってくだされ早速依頼内容のブリーフィングをなんだブリーフィングって状況説明ってことまずは今日のアジェンダからご説明しましょうアジェンダ議題のことねうちの所長意識高い系の会社を参考にしてんだよね優しい目で付き合ってあげて<笑>いいと思うよ最初は何でも真似から始めるもんだというわけで八神氏たちにご助力賜りたいのは最近探偵業へ増えつつある案件でしてどうでしょうなんとなくお分かりになりますかなカムロ町じゃまず来ない案件だと思うね横浜ならではってことかわかったじゃあもうあれしかねえ中華街を仕切ってる連中の島争いだだろああそういやこの辺ハンピン・ニューマンってギャングがいるんだってそう
その反品なんとかの構想が依頼のネタだ今のところこちらにギャングの構想はありません我が社で増えている依頼というのはいじめについての調査報告ですいじめかうちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか加害者を特定してほしいといったものですな親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だしそれで学校にも責任問えるでしょ子供っていくつぐらいの一番多いのは中学生ですあの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんですすると攻撃性や支配欲が強まるんですがまだ脳が未熟で理性が効きませんそれでいじめが起きやすくなります思春期ってやつかただ今のは男子限定の話なんだろ女子にだっていじめはあるよなええいじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われていますオキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されますうんそれだけ聞くと善玉みたいだけどそうですね太古の昔オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でしたオキシトシンがその支え合いを促したのですそしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょうしかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなりその群れは全滅してしまいます確かになだから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょうつまりそれが私たちの祖先ですじゃあいじめはその時の名残ってこと本能に組み込まれてる的な<笑>全部ホルモンのせいかよもちろんそうは言いませんでも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね空気の読めないものを KY 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました世界中で古今東西を問わず。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど。ではついでながらもう一つ面白い話があります人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られますなぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよつまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんですならその正義が歪んだものだったら大変だ暴走して歯止めが効かなくなるまさにその通りなのです八神氏で俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよなええ依頼人はとある私立校の理事長です校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよただしなるべく波風を立てないようにそのの学校の規模1学年にクラスが6つ3学年で18クラスですな全校生徒600人余りです僕と杉浦氏だけでは手が足りません夜その依頼人と外で会うことになってんだそこで詳しい内容を聞く予定でその時は2人にもいてもらいたいんだけどいいよね<笑>段取りいいじゃねえか駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ
それまではご自由にどうぞ場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから教員ローって店に現地集合でお願い分かった<笑>お気遣いどうも。いらっしゃいませ。ありがとうございましただぜ、時間食っちゃったよ。溶けてる出発するか
くいい加減にしろや何ったく、時間食っちゃったよ出発するか何見てんだまだ<笑>ったく、時間食っちゃったよ。あったぜ、多忙。教員路、ここだ。そろそろ着きましたかな、ヤガミシ。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で、着くもの連れだと言ってください。了解。<笑>慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろう。俺らももう浮かんかしてらんないね。ささあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんですカムロ町の名探偵ですぞつくもさんからお噂はかねがね私は奥田と申します私立清涼高校の理事長をしておりますなあ清涼高校ってさっき店員煽っ